经常会有学生跟我说：“老师，我现在工作很不顺利，我在想要换工作。”我就问他哦，通常他会怎么判断该不该换工作？不管我怎么去理解他的过程，聊了多少，到最后通常结论就是三个字，叫做凭感觉。多年的教学辅导的经验告诉我，凭感觉换工作，这背后会有很大的风险，而且在这个决策的过程里。经常会让人看不见风险的主要原因会有三个，分别是被情绪牵引、没算账跟没目标。我们先来看第一个哦，被情绪牵引。事实上，人有感觉是一件健康的事情，所以感觉是不需要被抹杀的。然而，重要的提醒在于，你现在觉得舒服的感觉，都是你过去经验的累积。可是，这些经验在一刚开始的时候，也不一定会是愉快的啊。比如说学打字，你找不到按键是一件很痛苦的事。你可能会觉得自己很笨，干脆拿笔写字还比较快一点。可是等你慢慢练习久了，上手了，现在你要写一篇文章，你一定觉得打字其实比较快，反而要你用笔慢慢的写，会让你不舒服。也就是说，你的情绪它不是一个稳定客观的标准，它不可能永远都帮助你区分眼前的事物。是不是对你有所帮助？它只能反映你当下对于这个状况熟不熟悉，不熟悉就会有一些不舒服，如此而已。同样的逻辑放回职场里，如果你判断要不要换工作的标准是凭感觉的话，那别人对你凶一点，要求高一点，你就走；别人对你好一点，下班请你吃个饭，一起去唱歌，像家人一样相处，但事实上该给你的加薪奖金都没有，公司的愿景也看不见。这真的有比较好吗？你可以思考一下哦。再来，我们看第二个，没算账，也就是哦，你实际上财务的那一本账。如果你是很跟着感觉走的人，觉得不舒服就要离开，这代表你很在意自己的反应，这其实是一件好事。然而，别忘了，没有人可以保证你会很快的找到下一份工作。就算找到了，薪水一定会更好吗？还是连持平都有问题呢？这个时候，你知不知道自己平常的花费是多少？有多少准备金可以让你自己慢慢找理想的工作呢？这本账如果没有算清楚，出现财务上的破洞，它带给人最大的冲击，就是让我们所有的焦点变得只盯着钱来看，形成一种管亏效应。而当你看着户头的钱一天比一天少，这时候有公司找你去面试。你感觉上还可以，薪水不算太差，工作没有太难，你就答应了。可是等你进去了之后，你发现这间公司跟你想的不一样，于是你又想换工作了。就这样周而复始，当你不懂得规划更长远的职涯，也就会引发接下来的第三点，叫做没有目标。很多在职场上辛苦的朋友，他们越努力越茫然的根本原因。就是不知道自己要去哪里，所以只能一个工作换过另外一个工作，像是流浪一样，找不到自己可以扎根的领域。听到这里哦，你可能会以为凭感觉是让自己在职场上活得越来越差的主要原因，但我反而要提醒你，没有目标才是这一切的始作俑者啊！这是怎么说呢？因为没有目标，就会造成你做一份工作很容易，因为跟里面的人处得好，你就留下来；而只要不开心，你就不干了。那说实在的一点，如果我要跟你竞争一个主管的位置，要把你撵走，这也太容易了吧？因为我只要让你不开心就好了，不是吗？也就是说，你不确定自己的目标，就只能够任凭感觉来带着自己做决定。不知道该如何依据眼前的局势，好好的去思考，进而保障自己更长远的未来。讲一个最直接的例子，如果有一个老板对你很机车、很凶，你觉得他是一个可以跟的老板，还是不能跟的老板呢？有些老板很凶，是为了要让你搞清楚眼前任务的重点。像这种对于组织目标很清晰的老板，反而你要留下来好好的观察他。如果他能实际带领组织完成任务，而且给该给的奖励跟加薪都有照顾到员工，那这样的老板当然要跟，因为你会学到硬实力，你的职场才会有希望。再比如说，你经常跟老板意见不合，动不动就吵架，让你很不舒服。但你有没有去看这争吵的背后有没有你们的共同目标？
，只要那个目标是对于公司长期发展有帮助的，而且老板发飙完之后，等到事情过去，有了定案，他就会恢复平常的相处，也就俗称的他是对事不对人呢、啊，那就代表这个老板很理性，很值得跟呢、啊。所以总结来看哦，今天提到的被情绪牵引、没算账、没目标这三个大原则。就是你在换工作之前需要先思考的潜规则。这边的钱是前面的钱，就是任何职涯决策之前你需要有的思维跟考量，包含一切需要的盘点面向，帮助你更根本的去看见这些事情背后的底层逻辑，也是让你在职场上能够胜出的关键。这么多年来哦，我陪伴很多彷徨的学生，重新面对他们的生涯规划。所以我很了解这些虚无缥缈的感觉会让他们有多么的慌张，这也是我推出全新的线上课程《全方位植牙思维》的主要原因。感觉经常是很不靠谱的，但偏偏对于人又有很大的影响力。如果这只是处理一些生活的小事，凭感觉可能无伤大雅；但是面对植牙发展这种人生大事，如果太依赖凭感觉，就很容易发生悲剧。如果你在做出重大的决策之前，想要有系统的认识职场的刚刚说的潜规则，以及那些一直都在但没有人会刻意点破的潜规则，那么全方位职涯思维这一门课程就会是你所需要的。在这一门课里，我会详细的跟你分享，在职场不同的阶段，像是当你还是菜鸟基层员工的时候，你要如何做好被领导的角色；等你有一点历练，有机会进入管理层。你要怎么做好领导的工作，让部署心甘情愿地跟着你工作，而让你上头的老板也能够放心？另外，假设有一天时机成熟，你想要自立门户，拥有自己的一方天地，那你又要怎么样预先筹划跟准备？在各个不同的阶段，你该有的心理素养和思维观念，一直到具体的执行方向，你都能够在全方位职涯思维这一门课程里一次打包，完整学习。这门课程集结我数十年来教学辅导的精华，全部有七十五讲，总时长十四个小时。透过这样的规格，做到真正全方位的职涯升级。而且也因为是线上课程，所以这一门课可以说是你随身随时的职场教练。更重要的一点是，这一门课程原价一零八零零，现在入手，我们的超早鸟优惠只要二零二二，这是我们的一份心意。也是一份陪伴你跨年的大红包，鼓励你现在就兑现这个红包，让你不用再凭感觉的拿自己的职涯修狠，而是跟我们一起全方位思考，迎接全新的2022年。如果你问我什么样的人适合这一门课程，我会说，除非你对于自己的职涯一点想法、一点期待都没有，只是让日子这么过去，那这一门课就跟你无关。只要你对自己的未来职业发展有那么一点点的期待，那这一门课都值得你好好的加入学习。欢迎你，也希望今天的分享能够带给你一些启发与帮助。我是凯宇，如果你喜欢我们制作的内容，记得按赞、订阅，并且打开小铃铛。在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之外，请给我们五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友。我们需要你用行动来支持我们。然而，如果你对于起点文化的商品或课程有兴趣的话，如同今天提到的全方位植牙思维这门课程，这是我们在2021年底推出的重磅课程，陪伴你迈向崭新的2022年。而也因为如此，希望你一定要把握我们现在的超早鸟优惠2022。熟悉我们课程的朋友都知道，我们所谓的定价，那是真的会一步一步的回到那个定价、那个原价。我们的超早鸟优惠也是错过了，再也不会回去的。所以欢迎你的加入，诚挚的期待你收下我们这一份在二零二一年底的心意。关于全方位植牙思维的这一门课程，相关的链接在我们的影片说明里，期待你的加入。希望我能够跟你一起学习，一起前进。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。